Wir sehen eine Szene aus dem Jahr 1415. Tief bewegt will der Mann in der Mitte, die Hand auf eine große Bibel gestützt, die geistlichen Würdenträger von etwas überzeugen. Es handelt sich um den Theologieprofessor und Priester Johann Hus, der sich auf dem Konstanzer Konzil vor dem Klerus gegen den Vorwurf der Ketzerei verteidigt. Er wurde auf dem Konzil zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Lessing zeigt Hus, im Gegensatz zu den kostbar gekleideten Kirchenmännern, als bescheidenen, ernsthaften Mann. Mit seinem Gemälde goss er Öl ins Feuer, denn in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren religiöse Themen ein heißes Eisen. Es gab polemische Auseinandersetzungen zwischen Protestanten und Katholiken. Hus gilt bei den Protestanten als Vorläufer von Martin Luther. Sein Verhör vor dem Konstanzer Konzil bot sich als Bildthema von protestantischer Seite an. Das Bild rief, wie zu erwarten, höchst unterschiedliche Reaktionen hervor. Die einen lobten es als Krone aller Gemälde, die anderen sahen darin eine gute Empfehlung für Motten und Wanzen. <lacht> 